പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് ഓർ പൈ ചാർട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്റെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെറിയൊരു സെറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൺ ആക്കിയിടുക സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ സർക്കിളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ബാർഗ്രാഫ് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് പിക്ടോഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ സർക്കിളിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളും അതിന്റെ പാർട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിള് ഒരു ചൈൽഡ് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ സർക്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തു സിക്സ് അവേഴ്സ് സ്കൂളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ത്രീ അവേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്തു ത്രീ അവേഴ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് കാണുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ആ ചൈൽഡ് ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫുൾ സർക്കിൾ കാണിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനെയാണ് ഈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയ ഈ സർക്കിളിനെ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ ഓരോ പാർട്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ സെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫുൾ സർക്കിളിനെ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ സെക്ടറിന്റെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഗ്രാഫ് ചെയ്യാത്ത ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഫോർ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഈ ചൈൽഡ് സ്ലീപ്പിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പ്രൊപ്പോർഷൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കേ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഫോർ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസം എത്ര അവേഴ്സ് ആ ചൈൽഡ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡേ അതായത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ആ ചൈൽഡ് എത്ര അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ സർക്കിൾ ഗ്രാഫിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയാലോ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഫോർ ഹവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ഇൻ സ്കൂൾ അതെന്ത് വരും സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ അതെന്ത് വരും പ്രൊപ്പോർഷൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ സിക്സ് അവേഴ്സ് സ്കൂളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വൺ വന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ വന്നു
plus அடுத்த அது சென்தான 3 by 24 plus homework செய்துதா 4 by 24 இதல்லாம் உட ஆடு செய்தால் இந்து வெரியும் இவுடைய denominator எல்லாம் சேயமானல்லே அப்பு நமுக்கு இதினே direct ஆடியாம் 8 plus 6 14 17 24 24 24 divided by 24 is equal to 1. அப்பா நமக்க இ சர்க்கல் கிராப்பிடு தந்திரிக்கின்ன இ செக்சர்ண்டே எல்லாம் உட பராக்சன் நம்மல ஆடி செய்து நமக்க ஆடி எதிர்ந்தே நமக்க எந்து கிட்டும் total 1 கிட்டும் இன்னி நம்மல நோக்காம் போன்னது நமக்க data தன்னால நம்மல அதினே circle graphில் எங்கினேயான் represent ஏன்னான இ Dakile இது 90, 90, 90, 90, 90, மொத்த 90 அனல்லே, அப்போ 4 into 90, 360 வெரியும். அப்போ இது இந்தே central angle அந்து பரைந்து 360 degree அனா, அப்போ இது 360 degree இடை fraction நம்மல கண்டு விடிக்கனம் என்னாலே நமக்கு இது வரைக்கான் ஐட்ட வெட்டியுள்ளோ. அப்போது இங்கு இவுட எந்தக்கு அனு நமக்கு data தந்திருக்கின்னத flavors வந்திட்டும் flowers percentage of students preferring the flowers எத்திரைக் கேணா 50 percentage 25 percentage 25 percentage அடுத்த கோலம் fraction ஆனா இதின்டே fraction நம்மலும் கண்டு விடிக்கின்னும் 50 percentage fraction लेதியா எந்து வெரியும் 50 percentage இந்து fraction எந்தான நம்மல இதினும் மும்புள்ள கலாசிருல்லக்க படிச்சுதான் எங்கு நேக்கண்டு உடிக்கின்னே 50 divided by 100 இதாமதியல்லே 50 divided by 100 இதா எந்து வெரியும் 1 by 2 வந்து வெரியும் இவுடை 1 by 2 வந்து வந்தும் 5 10 இவுட கட்டி இதா எந்து வெரியும் 1 by 2 வெரியும் இன்ன 100. எந்து வெரியும் 1 by 4 அந்து வெரியும் இவுடுத்திய fraction 1 by 4 ஆனா இது வெந்தானா 1 by 4 ஆனா அப்பு நமுக்கு fraction கிட்டி இனி நம்மல fraction of 360 degree கண்டு விடிக்கினாம் fraction of 360 degree 360 degree ட fraction இவுடை எந்து வெரியும் இவுடை நமக்கு இதின்ட fraction 1 by 2 ஆனு கிட்டியதே அப்போ fraction of 360 இன்னு வெச்சால் 1 by 2 of 360 degree கண்டு விடிக்கினாம் 1 by 2 of 360 degree எந்து வெரும் 1 by 2 of of இந்த வெச்சாதிட்டு meaning எந்தான multiplication ஆனான் நம்மல 7th standardில் படிச்சு அப்போ 1 by 2 of அந்த உள்ளத 1 by 2 into 360 degree ஆனலே இது எந்தான 360 by 2 ஆனா, 360 by 2 is 180 degree. இது எந்து வெரியும்? இது 180 degree வெரியும். நீ அடுத்தது 1 by 4 of 360 degree. 1 by 4 of 360 degree எந்து வெரியும்? 1 by 4 into 360 degree, that is 90 degree. இது மதே போலி எந்து வெரியும்? 90 degree வெரியும். வன்சிலாயில்லோ, இப்போ நம்மல fraction of 360 degree கண்டு பிடிச்சு, இனி நமக்கு பை சார்ட்டு வரைக்கான் எடுப்ப வான, இது நான் உன்னுட பரண்ணிதரா, நமக்கு இவுடை data தந்திட்டுண்ட, ஓரோ flavorsம் அதின்டை percentageம் தந்திட்டுண்ட, இப்போ நம்மல ஆதி எந்தி ஏனாம், இதின்டை fraction கண்டு பிடிக்கினம், எங்கினே fraction கண்டு பிடிக்கினதா, 50% 
ഫ്രാക്ഷനിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലസ് ടു ഫോമിലാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു എന്നാകുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനെയും അതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സിംപ്ലസ് ടു ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പൈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏത് ആംഗിൾ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അതായത് ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് എത്രയാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് അടുത്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അതായത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വാനില ഇനി അതർ ഫ്ലേവേഴ്സും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് അതർ ഫ്ലേവേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ചാർട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിൾ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ 